tiga setting penting yang korang perlu buat bila korang upload video korang dekat YouTube supaya video korang tu lebih banyak view, lebih banyak engagement and seterusnya lebih banyak subscriber. Okay, so ini adalah part one eh. First thing first, bila korang nak upload video YouTube korang tu, sila upload dekat YouTube studio dekat korang punya laptop ataupun desktop eh. Jangan upload menggunakan YouTube studio dekat korang punya phone sebab features-features yang ada dekat situ lebih terbatas. Ada banyak benda yang tak ada dekat phone YouTube studio tu berbanding YouTube studio dekat desktop ni. Yang membantu untuk menaikkan views dekat korang punya video so, now kita go to the first setting bila kita dah upload video kita tu kan dah isi title description apa semua yang pertama korang kena buat korang kena letak thumbnail apa fungsi thumbnail ni thumbnail ni dia macam muka depan buku korang muka depan korang punya video tu thumbnail tu benda yang pertama yang penonton akan lihat sebelum klik video korang tu jadi korang kena pastikan video korang tu jelas, menarik dan beri gambaran tentang apa yang ada dalam video korang tu so that bila diorang tengah scroll, scroll, scroll tu kan bila diorang tengok korang punya thumbnail tu diorang tertarik, diorang terus tekan klik video korang tu cuba bayang uh, video korang tu tak ada thumbnail orang tengok, diorang scroll, scroll diorang tengok sekilas pandang macam tu je video korang diorang tak tahu video korang tu pasal apa diorang akan keep scrolling lah. kalau video korang tu ada thumbnail and tulis siap-siap tajuk apa video korang tu kan tengah scroll and tengok video korang tu sekilas pandang diorang tertarik diorang akan terus klik ha, macam tu lah so thumbnail ni memang sangat membantu lah untuk tambah view and sebaliknya korang synchronizekan cara korang buat thumbnail tu ok tema warna apa korang buat thumbnail tu synchronizekan maknanya untuk setiap video korang tu guna thumbnail yang mempunyai tema ataupun warna branding yang lebih kurang sama supaya orang kenal bila orang tengok thumbnail tu orang tahu ha, ni video budak ni ni yang buat ni ni video dia ni yang buat ni ha, aku suka tengok video ni ni bila orang tengok thumbnail tu orang dah tahu dah video tu video korang punya yang kedua dekat bahagian playlist ni sila masukkan video korang tu ke dalam at least dua ataupun tiga playlist ok katakan channel korang tu korang buat video masak kan and then masakan korang tu korang ada buat masakan panas ada dessert ada beverage minuman kan so letak video-video korang tu dalam kategori masing-masing dalam playlist masing-masing kenapa kita kena letak dalam playlist ni sebabnya playlist ni dia bantu untuk organize kita punya video-video tu dengan lebih tersusun bila kita letak video-video kita tu dalam playlist satu dia akan jadi lebih tersusun dan lebih mudah dijumpai oleh penonton and penonton ni pula dia orang boleh tengok secara berterusan lah video-video korang yang dalam playlist tu tanpa perlu cari video korang tu satu pun satu merata alam dalam korang punya youtube channel tu kan jadi memudahkan dia orang lah let's say hari ni dia orang nak belajar pasal masakan panas kan dia orang malas nak belajar pasal dessert ke ataupun beverage ke hari ni so dia orang klik je dekat playlist masakan panas tu and dia orang boleh tonton je tengok je secara berterusan video-video dalam tu ok tak payah cari-cari so yang tu pun membantu lah untuk tingkatkan masa tontonan dekat dalam channel korang tu and then yang ketiga dekat bahagian audience ni kalau video korang tu target korang yang utama adalah orang dewasa sila set video korang tu pada no it's not made for kids walaupun budak boleh tengok video tu still set no it's not made for kids sebab apa sebab feature-feature yang ada untuk video-video no it's not made for kids ni feature dia lebih meluas dia ada section untuk orang komen ada notification feature and dia ada monetization option yang lebih meluas berbeza dengan video-video yang dibuat untuk anak-anak kalau korang set video korang ni yes it's made for kids korang takkan ada features untuk bahagian comment section tak ada notification untuk video tu monetization option lebih terbatas and ada banyak lagi restriction-restriction lain yang memudahkan video korang tu kena penalty kalau langgar rules-rules dan restriction ni ok so berisiko lah kenapa kita nak bahagian-bahagian komen bahagian notification tu sebab kalau orang boleh komen dekat video kita tu engagement untuk video kita tu jadi lebih tinggi jadi bila engagement lebih tinggi ni video kita tu akan naik lah ha, video kita tu akan direkomen oleh YouTube sama juga notification kenapa kita nak notification ni sebab bila kita dah ada subscriber kita sendiri contohnya 100 ribu 200 ribu kan bila kita post video kita tu akan keluar dekat notification dia orang tu kita ada post video baru so orang akan klik lah dekat notification tu yang tu pun akan menambahkan lah video jumlah tontonan dekat kita punya video tu so that's why 
untuk bagian audience ni set kepada you know it's not made for kids kalau video korang tu memang target untuk orang dewasa lain lah kalau video korang tu memang khas dibuat untuk kanak-kanak contoh korang buat education content buat pasal permainan kanak-kanak buat pasal lagu untuk kanak-kanak so yang tu memang target audience korang memang untuk budak-budak korang boleh set lah yes it's made for kids sebab memang bu- untuk budak-budak kan ok jadi itu sahaja perkongsian saya hari ini tiga setting penting yang korang perlu guna untuk tambah view korang dekat youtube yang pertama letak thumbnail yang menarik yang kedua masukkan video video ke dalam playlist and then yang ketiga kalau target audience korang memang orang dewasa memang general bukan budak-budak sila set content korang kepada no it's not made for kids setting penting dekat youtube part tu akan menyusul lepas ni saya ada share banyak lagi info lain berkaitan youtube boleh check out playlist youtube info dekat kat youtube channel saya and ada banyak lagi yang saya nak share so subscribe ya kalau tak nak ketinggalan 